Well, it is hard to know where to start. This was the most chaotic presidential debate I've ever seen. George, the debate was a, a total mess. Let's be honest, there were parts of that debate that were simply unwatchable. That was the worst presidential debate I have ever seen. It was a train wreck. Um, but it was a train wreck of the making of one person. I mean, we know who did it. President Trump. Inhumanity. Horrific. Shameful. Cringeworthy. Immoral. Crazy. Shit show. That was a hot mess inside a dumpster fire, inside a train wreck. I have a friend uh, whose son was watching this on the West Coast, turns to, his mo to the mother and asks, should we buy a gun to protect ourselves? They were a disaster. They were a disgrace to our country. Привет, друзья, это Владимир Милов. Подписывайтесь на мой канал. Здесь говорят с трезвых и глобалистских позиций, без пропаганды и конспирологии. И у нас такой блиц-выпуск передачи о международной политике обнимашки с диктаторами. Меня просто завалили вопросами про вот эти вот первые президентские дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена на выборах в США. И я вот сейчас очень коротко все это прокомментирую. Ну, во-первых, потому что я... Подробно их сам еще не смотрел, только некоторые фрагменты, и вот э, видел и читал комментарии моих американских знакомых. Я просто тут вчера там вечером вел трехчасовой стрим на Навальный лайф, а дебаты были ночью, надо все-таки и спать иногда. Но, тем не менее, уже многое что понятно, и вот из тех кусков, которые я видел, и из э, там, подробнейших комментариев по этим дебатам, к сожалению, вот при Дональде Трампе американская политика деградировала просто до невероятного днища. Я всегда на контрасте, вот, чтобы вы могли понять, как должны настоящие президентские дебаты в ведущей державе мира выглядеть. Я всегда рекомендую, там, мои самые любимые, это дебаты на президентских выборах 92 -го года между Джорджем Бушем старшим его соперником Биллом Клинтоном и независимым кандидатом Россом Перо, который был тогда третьим сильным участником гонки. Посмотрите, этого очень много в Ютубе, и они такие длинные, я бы сказал, очень ламповые, милые дебаты, потому что они вот в плотном окружении аудитории сидят на стульчиках, долгая содержательная беседа, абсолютно основанная на принципах взаимного уважения, люди подходят, задают вопросы, да, то есть... Это как бы совсем другая страна, чем то, во что Америка превратилась при Трампе. Трамп, конечно, предсказуемо устроил из этих дебатов срач в духе Жириновского и его приспешников из ЛДПР. Вот я думал, на что вот то, что я видел, как бы больше всего похоже. Знаете, это на что похоже? Может быть, кто-то из вас не помнит, но, наверное, многие освежат в памяти. Это вот те самые пресловутые мэрские выборы в Москве в 2013 году где участвовал Алексей Навальный, и туда а, выпустили специально, чтобы ему мешать в компании, и в том числе мешать выступать на дебатах, вот этого известного ЛДПРовского чмошника по фамилии Дегтярев, которого сейчас Путин направил печально известным гауляйтером в мятежный бунтующий Хабаровск. Вот тот самый Дегтярев. Он, тогда его никто не знал, он прославился тем, что он бычил, э, таким каким-то гнусавым голосом влезал, мешал всем говорить, все время всех перебивал и был таким вот плохим мальчиком на этих дебатах. Я, честно говоря, никогда ничего похожего не ожидал увидеть на президентских дебатах в Соединенных Штатах Америки. Но вот там завелся свой Дегтярев. Вот появился Дональд 3%, Дональд 750 баксов, как его сейчас... Я думаю, можно называть после опубликованной его налоговой декларации, которую он пытался скрыть от общественности много лет. Сейчас мы чуть до этого тоже дойдем. Но в целом, то есть, к сожалению, вот, содержательный компонент у этих дебатов никакой не получилось. Трамп превратил это все вот в какие-то боковатые наезды на Джо Байдена. Но в этом месте хорошая новость. Она стоит в том, что... Байден на этом фоне смотрелся действительно вот таким серьезным, солидным политиком с заметной аурой нормальности. То есть, вот как сказал один из комментаторов, что вот в этих дебатах Байден выглядел как какая-никакая нормальность на фоне абсолютного хаоса, который сеет действующий президент Дональд Трамп. Это очень хорошая такая выигрышная позиция для Байдена. Это э, история номер один. История номер два в том, что э, Байден э, ну, он представляет демократическую партию и он подвергается атакам именно вот с точки зрения там, конфликта идейных позиций внутри демпартии. То есть там, вы знаете, я рассказывал много об этом. Там есть такое более левое крыло, там есть вот более, более центристское умеренное крыло, которое 
Байден как раз и представляет а республиканцы справа, всех их вместе обзывают коммунистами и социалистами. И вот а, из-за этого боковатого поведения Трампа удалось избежать как бы, превращения дебатов в референдум по левачеству и социализму Байдена. Да? То есть он держался серьезно, солидно, продвигал а, какие-то содержательные идеи, в то время как Трамп просто выглядел ну, таким вот хулиганом, гопником из подворотни, который пытался дебаты, по сути дела, сорвать, Байдена вывести из себя, и за это, кстати говоря, получал постоянные замечания от ведущего, кстати говоря, комментатора консервативного канала Fox News. Вот, поэтому вот, вот такая вот диспозиция, откровенно говоря, я, я собираюсь посмотреть, но все время это откладываю, потому что то, что я видел, выглядит отвратительно, то есть вместо серьезного содержательного разговора ответственных лидеров Америки о будущем страны и мира, ну, просто реально какая-то гопническая дискуссия в подворотне, в которую это все превратил Трамп. А пока сложно сказать, как эти дебаты отразятся на рейтингах кандидатов и на предвыборных позициях. Мы помним, что 4 года назад Хиллари Клинтон очень уверенно провела все три раунда дебатов с Трампом и, в общем, выиграла. Да? Но это не помешало ей э, проиграть выборы, потому что я вот рассказывал про такую 100-баксовую ментальность многих американских избирателей в глубинке. Там трава не расти, плевать, что происходит в стране и в мире. Главное, чтобы я сэкономил 100 баксов на медицинской страховке. И ну, вот многие из них там думают вот не головой, а каким-то другим местом. И вот из-за этого с небольшим перевесом в штатах в глубинке Трамп победил по счету коллегии выборщиков, хотя с треском проиграл общенациональный подсчет голосов на 3 миллиона избирателей. Да? Но, тем не менее, вот выиграл. Да? То есть Хиллари выиграла дебаты, но проиграла выборы. Поэтому по дебатам здесь делать каких-то долгосрочных выводов э, трудно. Надо дождаться полстеров, то есть опросов общественного мнения, как вот американцы среагировали на этот первый раунд дебатов. Но в целом я хочу сказать, что Джо Байден прошел их хорошо. Я вот хотел на него посмотреть именно вот в этом бойцовском качестве, потому что и я сам, и многие комментаторы его обвиняли, что типа, ну он уже в возрасте и, возможно, не потянет вот такой энергичный стиль ведения политической борьбы. Все нормально. Я так понимаю, что Байден очень воодушевлен вот той единодушной поддержкой Демпартии, которую он получил на праймерис, потому что там быстро удалось преодолеть разногласия. Я так понимаю, что Байден очень разозлен тем, что Трамп наворотил и в плане политики по пандемии коронавируса, и в плане экономики, и во внешней политике много где. То есть у Байдена есть такая хорошая мобилизация, хорошая злость, это здорово. Выглядел он, конечно, не то что лучше, а как единственный нормальный человек в комнате. Я думаю, что в итоге опросы общественного мнения так на это среагируют. Но все-таки, вот мне кажется, это сейчас не главный сюжет, вот эти дебаты. Главный сюжет – это все-таки попытка республиканцев молниеносно протащить кандидатуру на должность верховного судьи, которая открылась после смерти известного либерального судьи Рут Бейдер Гинзбург. Вот если республиканцы, у которых пока небольшое большинство в Сенате вот до выборов, скорее всего, они его потеряют в ноябре, но они вот стремятся быстрее и быстрее назначить новую судью, чтобы у них счет по судьям стал 6-3, там 9 судей в американском Верховном суде, 6-3 в пользу консерваторов-республиканцев. И мы знаем, что уже республиканцы использовали однажды, 20 лет назад на выборах Буш плюс Гор, вот эту историю с Верховным судом, когда фактически Эльберт Гор выиграл, но решением Верховного суда в нужный момент остановившим ручной пересчет голосов во Флориде. Победу присудили республиканцу Джорджу Бушу. Сейчас, я думаю, есть все основания ожидать, что если республиканцы продавят своего консервативного судью, и у них будет перевес 6 на 3 в Верховном суде, то это практически точно означает, что результаты выборов 3 ноября будут оспорены Трампом, и окончательное решение будут принимать не американские избиратели, а Верховный суд. И это, конечно, невероятно плохо для вот хваленных американских институтов демократии. Это будет означать несколько вещей. Первое, что на самом деле нет реального разделения властей, а одна из ветвей власти судебная может быть захвачена представителями одного из политических лагерей и действовать исключительно в его политических интересах. Второе, это то, что Верховный суд, который там многие в мире прославляли там много десятилетий и даже столетий, как такой 
эталон вот судебной власти, оторванный от каких-то тактических узких интересов. Ну, если Верховный суд вот так подмочит свою репутацию, приняв какое-то решение по выборам в политических целях, это будет просто невероятный долгоиграющий удар по институтам американской демократии. Как мы уже и говорили, в Америке серьезный политический кризис в связи с этими выборами. И я думаю, что 3 ноября и в последующие дни, когда мы перевернем календарь, то там будет очень-очень много всего неприятного. Нас ждет, скорее всего, спиралевидное развитие этого кризиса, много всяких бурных и неприятных событий. Вот посмотрим, как Америка э, все это дело переживет. И вот дебаты Трампа с Байденом, в общем, дали нам понять, ну, э, в какой стилистике Дональд Трамп будет подходить вот к своему ожидаемому поражению на выборах. Да? Ну, ну, он идет к поражению на выборах. Да? Он не примет его спокойно, как нормальный цивилизованный политик, он будет бычить, будет нападать, будет не признавать эти результаты. Он, кстати, отказывается подтвердить, что признает свое поражение на выборах, в случае, если все это дело наступит. Да? Но, опять, хорошие новости в следующем, что у Байдена довольно уверенный и стабильный отрыв, там порядка 10% пунктов по общенациональным опросам. Чем ситуация отличается от... Истории с выборами 2016 года. Тогда Хиллари лидировала в национальном масштабе, но а, у нее была довольно слабая позиция вот в этих так называемых battleground states. Штаты, где ситуация 50 на 50, и которые вот периодически там голосуют то за республиканского, то за демократического кандидата в президенты. Сейчас в большинстве вот этих вот спорных э, штатов, где итог не ясен, Байден все-таки лидирует, причем во многих местах заметно. Поэтому, конечно, у него позиция на победу. Хотя мы знаем, что там все еще может поменяться, все непредсказуемо. Скорее всего, эти дебаты как бы добавят... Байдену определенного ветра в паруса, да, но а, мне кажется, главное это вот не опросы, это не дебаты, главное это вот эта вся политическая возня в Вашингтоне, попытка сейчас а, такого стремительного захвата Верховного Суда республиканцами для того, чтобы решить итог выборов в свою пользу. Возможно, Америку ждет крупномасштабный политический кризис, начиная с 3 ноября. Будем все это наблюдать в прямом эфире и для вас, конечно же, комментировать. Это был Владимир Милов. Спасибо, что смотрите. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления обо всех новых видео. И огромное спасибо всем, кто наш канал спонсирует. Это стоит денег выпускать, снимать и монтировать все эти видео для вас. Наши спонсоры просто молодцы. Присоединяйтесь к ним. Информация о том, как спонсировать наш канал в описании под видео. Ну, а мы с вами скоро увидимся и продолжим говорить обо всем важном, что происходит в России и в мире.